পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডে পুলিশি তদন্তে যা হয়ে উঠতে পারত সবথেকে বড় হাতিয়ার এখন অযথা দেরির কারণে হাত ছাড়া তাই যে হোটেল থেকে অভিযোগকারীরই অভিযুক্ত যুবকদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন তা সিসিটিভি ফুটেজ উধাও ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ সংক্রান্ত তদন্তের জন্য হোটেলে চারটি সিসিটিভি হার্ড ডিস্ক পাঠানো হয় সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে কিছুদিন আগে হাতে এসে পৌঁছেছে সেই রিপোর্টও সেই রিপোর্টেই বলা হয়েছে ঘটনার রাত অর্থাৎ পাঁচই ফেব্রুয়ারি রাত নটা থেকে পরের দিন ভোর চারটে পর্যন্ত ফুটেজ সেই হার্ড ডিস্কে নেই অথচ পুলিশ চার্জশিটে তথ্য প্রমাণ হিসেবে যে স্টিল ছবিগুলি জমা দিয়েছে তাতেও রয়েছে সেই রাতের হোটেলের বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজে স্টিল ছবি তাহলে ফুটেজ উধাও কেন সেই প্রশ্নই দানা বাঁধছে বিভিন্ন মহলে পাঁচই ফেব্রুয়ারি রাতে এই ঘটনা ঘটেছিল অভিযোগ দায়ের করা হয় ন তারিখে হোটেলের নিরাপত্তা আধিকারিকের দাবি তেরো তারিখ অর্থাৎ অভিযোগ দায়ের তিন দিন পর মনীষ সিংহ নামে পার্কস্ট্রিট থানার এক সাব ইন্সপেক্টর হোটেলে যান নিরাপত্তা আধিকারিকদের থেকে সেই রাতের বেশ কিছু ফুটেজ তিনি পেন ড্রাইভে নিয়ে আসেন আইন মোতাবেক পুলিশের তদন্তে পেন ড্রাইভ কখনো সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয় না নিরাপত্তা আধিকারিকের দাবি আরও তিন দিন পর অর্থাৎ ষোলো তারিখ পার্কস্ট্রিট থানারই আরে কেসাই ডি কে হালদার ফের সেই হোটেলে যান এবং সিসিটিভি ফুটেজের চারটি হার্ড ডিস্ক নিয়ে আসেন তারপর সেই চারটি হার্ড ডিস্ক সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় কিন্তু আঠেরো তারিখ ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্টে বলা হয় চারটি ডিস্ক থেকে পাঁচ তারিখ রাত নটা থেকে ছ তারিখ ভোর চারটে পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি কোন ডিস্কে কত তারিখের ফুটেজ রয়েছে সেই বিবরণও রয়েছে রিপোর্টে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ফুটেজ তাহলে কোথায় গেল নিরাপত্তা আধিকারিকের দাবি সাধারণত সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ মেমোরিতে থাকে তারপর তা মুছে গিয়ে ফের নতুন করে রেকর্ডিং শুরু হয় এখন প্রশ্ন উঠছে অভিযোগ দায়ের পর থানা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরের হোটেলের ফুটেজ আনতে তদন্তকারী অফিসারের চার দিন কেন লেগে গেল আর তখনও তা পেন ড্রাইভে কেন আনা হলো তাহলে কি প্রথমে এই ঘটনাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি চোদ্দ তারিখ থেকে এই খবর ঘিরে সংবাদ মাধ্যমে হইচই শুরু হয় সেই কারণেই কি গোয়েন্দা দফতর তদন্তভার নেওয়ার পরও ষোলো তারিখ ফের এক পুলিশকর্মী গিয়ে হার্ড ডিস্ক নিয়ে এলেন ওয়াকি বহল মহলের একাংশ প্রশ্ন তুলছে এই ঘটনা কি শুধুই গাফিলতি নাকি ইচ্ছাকৃত সিসিটিভি ফুটেজ আদৌ কি কালেক্ট করা হয়েছিল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যদি কালেক্ট করা হয়ে থাকে তাহলে ওটা গেল কোথায় তিন নম্বর হচ্ছে যে এই থেকে যে আসামিদেরকে একটা বেনিফিট আসামিরা পাওয়ার চেষ্টা করছেন তার দায় কার তার ট্রায়াল কোর্টের বাইশ তারিখ ডেট আছে তার জন্য যা আইনত করা দরকার তা আমি করব। কয়েকদিনের মধ্যেই বিচার পর্ব শুরু হবে এখন সিসিটিভি ফুটেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও গোয়েন্দাদের দাবি যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে মামলা লড়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না রাজস্বী দত্তগুপ্ত প্রকাশ সিংহের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা